দেখো একটি অলৌকিক ঘটনা মেয়েটা কিছু ছুঁয়ে দিলে কি শোনা হয়ে যাবে সে এমন শক্তির অধিকারী যে সবাই এর মালিক হতে চায় কিন্তু তার মুখ এত বিষণ্ণ কেন এর পেছনের কারণই বা কি চলো আজকে ডাব্লিউও ফেরি টেলসে দেখে নেই এক সময় শেঠ ও আলিদা নামে দুই ভাই বোন বাস করত তাদের বাবা মা তাড়াতাড়ি মারা যান তাদের বাড়ির সামনে একটি ছোট্ট ঘর এবং একটি বাগান রেখে যান বাগানের মাটি এতই শুষ্ক ছিল যে এখানে কোনো গাছপালা জন্মাতে পারে না শেঠ এখন আমাদের কি করা উচিত আমরা না খেয়ে মরব এই বাগানে আমরা যতই যত্ন নি না কেন এটি ভালো হবে বলে মনে হয় না আলিদা বেশি ভেব না আমরা অবশ্যই সফল হব তারপরও তারা হাল ছাড়ল না তারা তাদের সমস্ত অর্থ ব্যয় করলো এমনকি তারা নিষ্ঠুর বাড়িওয়ালা মার্থার কাছ থেকেও ধার নিয়েছিল ম্যাডাম আপনি কি আমাদের ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকা ধার দিতে পারেন আমি তোমাকে সব সময় স্বাগত জানাই তবু কোনো উন্নতি হলো না ধীরে ধীরে আয় না থাকায় তারা ঋণে ডুবে যাচ্ছিল প্রতিদিন মার্থার ঋণ আদায়কারীরা তাদের কাছে টাকা চাইতে আসে অনেক জিনিসপত্র ভেঙে ফেলে কিন্তু তাদের ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তারা জঙ্গলে খাবার খুঁজতে যেত একদিন আলিদা খাবার খোঁজার জন্য বনে গিয়ে শুষ্ক ভূমিতে একটি লাল সুগন্ধি ফল দেখতে পেল এবং সেখানে একটি বাদামি ভালুক নিয়মিত খেতে আসে এমন শুষ্ক জমিতে এমন গাছ কিভাবে জন্মাতে পারে ভালুকের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওই ফল খেতে খুব সুস্বাদু আলিদাও কৌতূহলী হয়ে ফলের স্বাদ নিল ফলটি অত্যন্ত মিষ্টি দেখে সে গাছের কয়েকটি ডাল বাড়িতে নিয়ে এলো ভাবতে ভাবতেই আলিদা সঙ্গে সঙ্গে এই ফল নিয়ে এলো তার বাগানে লাগানোর জন্য প্রত্যাশিত ভাবে গাছটি দ্রুত বৃদ্ধি পেল এখন আমাদের আশা আছে আমাদের আর লুকিয়ে থাকতে হবে না হঠাৎ একটি বড় ঝড় তাদের আশা উড়িয়ে দিল টর্নেডো গাছের প্রায় সমস্ত ফল নষ্ট করে দিয়েছে শেঠ এবং আলিদা কিছু টাকা রোজগারের আশায় তার কিছু ভোজ্য ফল সংগ্রহ করল বিক্রির জন্য ফলগুলো বাজারে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার মাঝে আলিদা একটি ছোট পাখির তৃষ্ণার্থ কান্না শুনতে পেল সাহায্য করার পর পাখিটি জ্ঞান ফিরতেই আলিদাকে ধন্যবাদ জানাল তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ এখানে কি করছো কিছু না ছোট পাখি সে অনেক কথা আলিদা পাখিটিকে তার পরিবারের দুর্দশার কথা বলতে লাগল পাখিটি শুনল এবং এই সহানুভূতিশীল হল চিন্তা করো না আমি তোমাকে এই দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করব তুমি কি আমার সাথে মজা করছো আলিদা বাড়ি ফিরে সেটকে পুরো ঘটনাটি বলে আনন্দিত হলো দুই ভাই বোন একসাথে গাছের নিচে রত্নটি পুঁতে দিল পরদিন সকালে তাদের গাছে প্রচুর সোনার ফল ধরল তারা সেগুলো বিক্রি করে অনেক টাকা উপার্জন করল এমনকি তুষার ঝড় অনেক জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে থাকায় অনেক লোক দেউলিয়া হয়ে গেল রত্নটির জন্য তারা তখনও ভালোভাবে ব্যবসা করছে ধীরে ধীরে তারা বাড়িওয়ালা মার্থার চেয়েও ধনী হল এমনকি এলাকার সবচেয়ে ধনী হয়ে উঠল দুই ভাই বোনের গাড়ি যেখানেই গেল সবাই প্রশংসায় ও উল্লাসে মাথা নত করল এছাড়াও বাড়িওয়ালা মার্থাও ব্যবসা করার জন্য তাদের কাছ থেকে টাকা ধার করার জন্য নত হল ভাই দেখো এমনকি মার্থা আর আমাদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে না আমি অবশ্যই তাকে একটি শিক্ষা দেব 
বোন যাই হোক তিনিও কিন্তু আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছিলেন অবশ্যই আলিদা তখনও মার থেকে অপমান করতে বদ্ধপরিকর ছিল সমস্ত সোনা আপনার তবে এটি আপনার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে আলিদা সত্যি উপভোগ করছিল এটাই জীবনের বাস্তবতা যতদিন তোমার টাকা থাকবে ততদিন সবাই তোমাকে সম্মান করবে আলিদা দ্রুত অনেককে ঋণ দিতে লাগলো যদি তারা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা মার্থার ক্রোধ ভোগ করবে সবচেয়ে খারাপ হলো তারা তাদের সম্পত্তি হারাবে মার্থার সাথে ঝগড়া সত্ত্বেও তার চাটুকার মিষ্টি কথা আর উপহার পেয়ে আলিদা পরিবর্তন হচ্ছিল এমনকি সে মিসেস মার্থাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করছে এবং লোকেদের ক্ষতি করার জন্য আরও বেশি দিশে হারা হয়ে পড়ল এটা ঠিক প্রিয় বিস আলিদা অবশ্যই সেই লোকেদের বাড়ি নিয়ে তাদের বের করে দিতে হবে নইলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে হবে ঠিক আছে তুমি যা বলছো তাই করো আলিদাকে বিপদগামী দেখে সে কিছুই করতে পারল না ভাই কখন এলে আলিদা আমাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে এমন করছো কেন তুমিও কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছো কিন্তু তাদের সেই পথে ঠেলে দিচ্ছ তুমি কি বোঝাতে চাইছ অতীতে আমরা দৌড়বি সহ জীবন যাপন করেছি আর এখন আমাদের টাকা আছে তাই সবাই আমাদের সম্মান করে আমাদের কর্তৃত্ব দেখাতে হবে বুঝলে আমি বুঝতে পারছি না এবং সম্ভবত বুঝতে হবে না এটা করা তোমার উচিত নয় আমি ভুল করছি আজকে আমাদেরকে তৈরি করা আমার দোষ তোমার এতে আপত্তি থাকলে তুমি তোমার আগের জীবনে ফিরে যেতে পারো কিন্তু আমি কখনোই ফিরে যেতে চাই না পরের দিন সেটকে চলে যেতে দেখেও আলিদা হাল ছাড়েনি ঠান্ডা ভাবে ঘুরে গেল সময় চলে গেল এবং পাখির সাথে চুক্তির সময় এগিয়ে এলো আলিদা একা বসে ভাবল সে সত্যি রত্নটা ফেরত দিতে চায় না সময় এত দ্রুত চলে যায় আমার আজকের এই অবস্থানের জন্য রত্নকে ধন্যবাদ আমি যদি ফিরিয়ে দিই তাহলে কি সব আগের মতো হবে আমি এটি ফেরত দিতে পারবো না সে গাছের নিচে রত্নটিকে সাবধানে পাহারা দিতে অনুরোধ করেছিল তোমাদের অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে পাহারা দিতে হবে কেউ বা কিছুকে এই গাছের কাছে আসতে দেবে না হ্যাঁ মহামান্য নির্ধারিত দিনে পাখিটি তার মনি ফিরে পেতে সে গাছে উড়ে গেল শূন্যদের তাড়া করার পর রাগান্বিত পাখিটি উড়ে চলে গেল কিন্তু কিছুক্ষণ পর পাখিটি সব কিছু এলোমেলো করার জন্য এক ঝাঁক পাখি ডেকেছিল যাতে সৈন্যরা এটিকে ধরতে না পারে আলিদা জানত যে সে পাখিদের থামাতে পারবে না এখন কি করব এই পাখিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে একটা উপায় আছে বিশৃঙ্খলার মধ্যে সে গাছের নিচের রত্নটি খনন করে এবং গিলে ফেলে তাই পাখিটি তা ফেরত পেতে পারল না সে মনিটি গিলে ফেলার সাথে সাথে তার দেহটি হঠাৎ সোনালি রঙে পরিণত হল সে অবাক হল তার হাত দিয়ে যা কিছু স্পর্শ করে তা সোনায় পরিণত হয় পুরো জিনিসটি দেখে পাখিটি খুব রেগে গেল দাম দিবি আমি সবকিছু সোনায় পরিণত করতে পারি আমাকে কি মূল্য দিতে হবে তবে পাখিটি যেমন বলেছিল সে আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি আলিদার পরবর্তীতে যা হয়েছিল তা তাকে অবিস্মরণীয় করে তুলবে সে যে খাবারগুলি স্পর্শ করত তার সোনায় পরিণত হতো ফলে তার পক্ষে খাওয়া এবং পান করা কঠিন হয়ে যায় যদি সে পশুদের স্পর্শ করত তবে সেগুলো সোনায় পরিণত হতো সে যা আশা করত তার থেকে ভিন্ন ওটা আলিদা তাই না শুনেছি সে সব সোনায় পরিণত করছে ঠিক আছে ওর কাছে যেও না তুমি সোনা হয়ে যাবে আরো খারাপ পরিস্থিতি হল বড় দিনে আলিদা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তার যত্ন নেওয়ার জন্য কাউকে দরকার ছিল দয়া করে দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন আমি আমি আর নিতে পারছি না তোমাকে সাহায্য তোমার স্বপ্নে এই মুহূর্তে কেউ তোমার পাশে থাকতে চায় না মরার জন্য অপেক্ষা করো দুঃখিত জানাবা আমাদের পরিবারও বাড়িতে অপেক্ষা করছে মাতা তুমি তুমি তাতে কি তুমি এখন শুধু মৃত মানুষ আমার সাথে কথা বলার যোগ্যতা নেই চলো ক্ষুধার্ত বিষণ্ন এবং বড় ঘরে একা আলিদা 
তার ভাইয়ের পাঠানো পুরনো ক্রিসমাস কার্ডের দিকে তাকালো এবং আগের বছরগুলি মনে করল কষ্ট থাকা সত্ত্বেও সে এবং সে ঠেক সাথে খুশি ছিল সে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাইল আমি ভাইয়ের কাছে যাব এই ভেবে আলিদা বিছানা থেকে উঠে সেটকে খুঁজতে গেল অনেক কষ্টের পর সেও তার পুরনো বাড়িতে পৌঁছে গেল আলিদা তার ভাইকে একটি জরাজীর্ণ ছোট্ট বাড়িতে খুঁজে পেল কিন্তু সেই বাড়ির সবাই খুব খুশি ছিল দরিদ্রতা সত্ত্বেও তার ভালো স্বভাবের জন্য ভাই সর্বদাই সবার কাছে প্রিয় আমার মতো নয় আমার কাছে যত সোনাই থাকুক না কেন কেউ আশেপাশে থাকতে চায় না সে দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ল গ্রামের লোকেরা তাকে দেখে এবং তার আগের খারাপ কাজের কারণে তাড়িয়ে দিল আলিদা তুমি আমাদের জমি চুরি করেছিলে সেটা ঠিক এখনই এখান থেকে চলে যাও আলিদা সত্যি এটির জন্য অনুতপ্ত সে কি করবে বুঝতে পারছিল না তাকে নতজানু হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চাইতে হলো দয়া করে সবাই আমাকে ক্ষমা করুন আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এখন থেকে আমি আর এমনটা করব না ভাই আমি সত্যি দুঃখিত শেঠ জানতেন যে তার বোন অনুশোচনা করছে সে তার সাথে নতজানু হয়ে তাকে ক্ষমা করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করল তাকে সবাই ক্ষমা করুন আমার বোন এখনো ছোট আমি তাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করব। ঠিক আছে শেঠ যখন বলছে আমরা বিশ্বাস করলাম আচ্ছা ঠিক আছে শেঠ খুব খুশি হয়েছিল যে তার বোন তার ভুল বুঝতে পারলো এবং পরিবর্তন হতে চাইল मुखे तक सन्तुष्ट हासि आलिदा केंदे पाखी के डाकल क्षमा चाहल छोट पाखी दया फिर सब दायित्व ने लोभ करो ना सब चे गुरुपूर्ण कखर व्यक्तित्व बेओना हाँ कथा मे निल दया भाई के बाचान ठीक है ग्रामबासी गाचलाते सहा গাছের রত্ন না থাকলেও প্রতিদিন তাদের পরিচর্যায় সুন্দর হলুদ ফল হতে লাগলো এরপর থেকে একে হলুদ গাছ বলা হয় এক সময় এক রাজ্যে বারো জন রাজকন্যা ছিল যারা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী প্রত্যেকেরই অনন্য সৌন্দর্যতার সুনাম ছিল রাজা রাজকন্যাদের শেখানোর ক্ষেত্রে খুব কঠোর ছিলেন তার মতে মেয়েদের জন্য উপযুক্ত বিষয়গুলো তিনি তার মেয়েদের শিখতে বাধ্য করতেন বিশেষত সুতার নকশা ও সেলাই মেয়েরা আজকের জন্য এই যথেষ্ট তোমরা ঘরে যে সেলাই শেখো মেয়েদেরকে এরকম জিনিস জানতে হবে খাবার সময় ছাড়া রাজকন্যাদের তাদের ঘরে থাকতে হতো তাদের কোথাও যেতে দেওয়া হতো না মেয়েদের বিয়ের বয়স হতে শুরু করেছে সবাই অনেক সুন্দরী সময় হলে অগণিত রাজপুত্র আসবেন প্রস্তাব দিতে রাজা বিশেষ করে নাচকে ঘৃণা করতেন তাই তিনি কখনোই তার সন্তানদের নাচ শিখতে দেননি কিন্তু এই কঠোরতা রাজকন্যাদের দম বন্ধ করে দিয়েছিল তারা সর্বদা বাইরে যাওয়ার উপায় খুঁজত এবং তাদের শখ যেমন নাচ বা পেন্টিং সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করত এটা কি আমি কি নাচতে নিষেধ করিনি বাবা এই জুতা শুধু দুর্ঘটনাক্রমে ছেড়ে গেছে আমরা সেলাই অনুশীলন করতে এগুলো ব্যবহার করি প্রতি রাতে যখন রাজকন্যারা ঘুমাতে যেত তখন রাজা দরজা বন্ধ করে তালা দিতেন কিন্তু পরের দিন সকালে রাজা সর্বদাই দেখতেন যে তাদের জুতা সব ছিঁড়ে গেছে এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন না 
কি ঘটেছে ওঠো সবাই এসব জুতার কি হয়েছে বলো তোমরা কি আমাকে লুকিয়ে নাচতে গেছিলে বাবা তুমি তো প্রতি রাতে দরজায় তালা লাগিয়ে দাও আমরা কিভাবে বের হব অনেকদিন ব্যবহারের কারণে সেগুলো ছিঁড়ে গেছে আর আমরা সেগুলো ঠিক করতে পারিনি রাজা সাহায্যের জন্য রাজ্যে বার্তা ছড়িয়ে দিলেন আরে দেখো দেখো রাতে রাজকন্যারা কোথায় নাচছে তা যদি খুঁজে পেতাম আমার বিশেষ কিছু হতে পারত কথা হলো আপনি কি নিশ্চিত তিন দিনে এটি করতে পারবেন না হলে কিন্তু শাস্তি পেতে হবে প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে অনেক অভিজাত রাজপুত্ররা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিল কিন্তু তাদের কেউই সফল হয়নি সবাইকে তাদের নিজেদের শাস্তি পেতে হলো নৌলান নামে এক ব্যক্তি তার সহৃদয়তার জন্য সুপরিচিত ছিল দরিদ্র অবস্থা সত্ত্বেও সে সর্বদাই যে কোনো সময় মানুষকে সাহায্য করত রাজধানী থেকে খবর শুনে সেও যোগ দিতে চাইল ও একটা চ্যালেঞ্জ আমি এটা করতে চাই যাওয়া যাক পথে সে এক বৃদ্ধ মহিলাকে বিপদে পড়তে দেখল ডাকাটা তাকে ঘিরে ছিল একজন প্রাক্তন সৈনিক হবার কারণে অবিলম্বে দস্যুদের সাথে লড়াই করে সে বৃদ্ধাকে বাঁচাল ম্যাডাম ঠিক আছেন আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত এখানে একটা রুটি আছে আপনি রেখে দিন অনেক ধন্যবাদ বাবা আমার দেবার মতো যে কিছুই নেই ও তার দরকার নেই আমি ক্ষুধার্ত নই আচ্ছা তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা আমি রাজার চ্যালেঞ্জ নিতে যাচ্ছি চোখের পলকে বৃদ্ধা পরিতে পরিণত হল দেখা গেল যে পরীক্ষা করার জন্য এই সমস্ত কিছু পরের পরিকল্পনা ছিল এবং নৌলানি একমাত্র ব্যক্তি যে বৃদ্ধ মহিলাকে সাহায্য করার সাহস করেছিল যুবক তুমি একমাত্র যে আমার চ্যালেঞ্জটিতে সফল হয়েছ তোমার উদারতার ধন্যবাদ স্বরূপ আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব এই অদৃশ্যতার চাদরটি তোমার পুরস্কার সাবধান অবশ্যই তুমি যেভাবে এটি ব্যবহার করবে তা তোমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে একটা কথা মনে রেখো যদি রাজার চ্যালেঞ্জটি পাশ করতে চাও তবে রাজকন্যার দেওয়া কোনো জিনিস নেওয়া যাবে না অদৃশ্য পোশাক নিয়ে নোলান সেই জায়গাটি খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল সে রাজার কাছে পৌঁছালে তাকে রাজকন্যাদের ঘরের পাশের একটি ঘরে থাকতে দেওয়া হল এই রাজকুমারীরা খুব অহংকারী ছিল কনিষ্ঠতম রাজকুমারী ছাড়া কেউ নোলানকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি সেই একমাত্র নোলানের সাথে কথা বলতে আসলো হ্যালো হাই রাজকুমারী নোলান দেখল সর্বকনিষ্ঠ রাজকন্যা খুব মিশু ধীরে ধীরে রাজকন্যার প্রতি তার ভালো লাগা তৈরি হয় ছোট রাজকুমারী এতটাও থিতি পরায়ণ দিনের বেলায় ছোট রাজকুমারী প্রায় কথা বলতে নোলানের কাছে যেত তার মনে হল ছোট রাজকন্যা খুব সুরক্ষিত ছিল কারণ বাইরের জগতের অনেক কিছুই সে জানে না নোলানের গল্প সত্যি তাকে আকৃষ্ট করেছিল যেহেতু তার জন্য ভালো লাগার অনুভূতি ছিল এবং তেমন সতর্ক ছিল না নোলান প্রথম দুই দিন কিছুই খুঁজে পায়নি প্রতি রাতে ঘুমের আগে ছোট রাজকুমারী সর্বদার নোলানের জন্য একটি পানীয় নিয়ে আসতেন তিনি আসলে সেই পানীয়তে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিতেন নোলানের সংস্পর্শে অল্প সময়ে ছোট রাজকুমারী ধীরে ধীরে নোলানের ভালো স্বভাব বুঝতে পারলেন নোলান এতটাও খারাপ না অর্থের লোভ বা স্বার্থ তার নেই তৃতীয় দিন সকালে রাজা নোলানের কাছে এলো নোলান কিছু পেলে কি মনে রাখবে আজই শেষ দিন যদি কোনো খবর না থাকে তাহলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে আমার সময় নষ্ট করবে না একটা কথা মনে রেখো যদি রাজার চ্যালেঞ্জটি পাশ করতে চাও তবে রাজকন্যার দেওয়া কোনো জিনিস নেওয়া যাবে না সেই রাতে সর্বকনিষ্ঠ রাজকুমারী আবার নোলানের জন্য পানীয় নিয়ে এলো নোলান এটাই শেষ রাত আপনার চ্যালেঞ্জে সফল হওয়ার প্রত্যাশা হিসেবে একটি পানীয় এনেছি নোলান ড্রিঙ্কসটা হাতে নিয়ে পান করল নেশার ভান করে সে চোখ বন্ধ করে রইল রাজকুমারী দেখল নোলান ঘুমিয়ে পড়েছে সে আস্তে করে তার ঘরে চলে গেল আমার কি এটা করা উচিত যদি যাই হোক আমি আমার বোনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না 
আগামীকাল সকালে বাবাকে তাকে বাঁচাতে বলব এদিকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই নোলান উঠে গেল মুখ থেকে পানি উটি ফেলে দিয়ে নোলান অদৃশ্য পোশাকটি পরল এবং তাকে অনুসরণ করল রাজকন্যাদের ঘরে ঢুকে বড় রাজকন্যার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখে নোলান অবাক হয়ে গেল একটি ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গ দেখা গেল নোলান দ্রুত রাজকন্যাদের অনুসরণ করল তারপর সে দেখল বারো জন রাজকন্যা একটি গোপন বাগানের গোপন পথে যাচ্ছে রূপালি পাতার গাছ দ্বারা সজ্জিত পথটি খুব সুন্দর ছিল বোন আমার মনে হচ্ছে কেউ আমাদের অনুসরণ করছে ধুর এটা তো প্রথমবার নয় তাই না কে আমাদের খুঁজে বের করবে তুমি কি নোলান নামের ওই লোকটির কথা ভাবছো নাকি কিছুক্ষণ অনুসরণ করে নোলান একটি চমৎকার বাগান এলো একটি সুরেলা গান বেজে উঠল রাজকন্যারা একে একে কাঠের মেঝেতে খুশি মনে নাচতে শুরু করল চমৎকার আয়োজনে নোলানের ইচ্ছে করল চাদর ফেলে রাজকন্যাদের সাথে নাচতে বারো জন রাজকন্যা এখানে প্রতি রাতে নাচের অনুশীলন করতে আসে বোনেরা সকাল হয়ে এলো আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রাসাদে ফেরার সময় নোলান বন্দের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল সে তার শোবার ঘরে ফিরে গেল তার চাদরটা খুলে ফেলল এবং নাক ডাকতে শুরু করল দেখো নাক ডাকা শুনতে পাচ্ছ হার চিন্তা আছে পরের দিন সকালে রাজা বারো জন রাজকন্যা এবং নোলানকে প্রাসাদে ডাকলেন নোলান গত রাতে আমার মেয়েরা যেখানে গিয়েছিল জায়গাটা খুঁজে পেয়েছ রাজকন্যারা আত্মবিশ্বাসে হেসে উঠল যে নোলান অন্যদের মতোই ব্যর্থ হবে তারা যা ভাবল তা হয়নি হ্যাঁ গভীর ক্ষমের মানুষ কিভাবে জানবে মহারাজ আমি পেয়েছি আমাকে অনুসরণ করুন নোলান সেই সুরঙ্গটি খুলল সে রাজাকে রৌপ্য পাতার গাছের সারিবদ্ধ পথ ধরে গত রাতের সেই চমৎকার বাগানে নিয়ে গেল রাজকন্যাদের এভাবে লুকানো উচিত নয় নিজের শখ এবং স্বপ্ন পূরণ কি এমন অন্যায় এই সময় বারো জন রাজকন্যা এটি স্বীকার করল বাবা দয়া করে আমাদের ব্যক্তিগত জায়গা এবং শখ ছেড়ে দিতে বাধ্য করবেন না আমরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এই জায়গাটা আমরা মায়ের চিঠি থেকে পাই তিনি আমাদের এই বাগানে যাওয়ার গোপন পথ বলে গেছেন তিনি এখানে নাচের অনুশীলন করতে আসতেন এটি আমাদের কাছে স্বপ্নের পথ আমরাও তার মতো হতে চাই আমাদের শখ পূরণ করতে চাই তার সন্তানদের কথা শোনার পর রাজা হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে তার কঠোরতা সন্তানদের এমন করে তুলেছে এসবের মূলে রয়েছে রানীর প্রস্থান যিনি এই বারো জন রাজকুমারীর মা আগে রাজা রানীকে খুব ভালোবাসতেন নাচের প্রতি তার ভালোবাসাও সমর্থন করতেন একবার যখন তার একটি পাহাড়ে আড্ডা দিচ্ছিল নাচের সময় অসাবধানতার কারণে দুর্ভাগ্যবশত রানী পিছলে গিয়ে কিনারা থেকে পড়ে যান সেই থেকে রাজা বিশেষ করে নাচকে ঘৃণা করতেন এমনকি রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসবেও নাচ নিষিদ্ধ করেছিলেন রাজা তার মন পরিবর্তন করলেন তিনি মহিলাদের বাইরে যেতে তারা যা পছন্দ করে তা করতে এবং যাদের তারা উপযুক্ত মনে করে তাদের সাথে পরিচিত হতে দেন রাজা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন নৌলানকে একটি পদোন্নতি দিলেন ছোট রাজকুমারীরও নোলানের প্রতি ভালো লাগা ছিল তাই তাদের প্রেমে পড়তে খুব বেশি সময় লাগেনি রাজপ্রাসাদে বিয়ের অনুষ্ঠান হলো দুজনে খুব সুখে বসবাস করতে লাগলো